ആർട്ടിസ്റ്റ് സുമേഷിന്റെ ഇഷ്ടിക ശില്പം വിൽപ്പനയ്ക്ക് പരമ്പര ചക്കപ്പള്ളം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് അനുഭവങ്ങളുടെ ചെപ്പ് തുറക്കാനും ആത്മാവിലെ സംഗീതം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാനും വരുന്നു താങ്കൾ എനിക്കൊന്ന് ഈ ഗാനമേടകളിലൂടെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലെ അതെ ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴും ഏക ദൈവം ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദസ്വാമിയുണ്ട് എന്ന് പരക്കെ വിമർശനം വന്നതിന് ശേഷം ഈ താങ്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ പാട്ടുകാരെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല താങ്കൾ പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ വികൃതമാക്കാനും ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രമമുണ്ടായി അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സാവാചാരം അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ഗായകൻ ഇതുപോലെ അവകാശം പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് പൂമാനമേ എന്നുള്ള പാട്ട് യേശുദാസ് പാടാനിരുന്ന പാട്ടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ന് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനാണത് പാടിയിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും പാട്ട് ഗായകർ കെ ജി മാർക്കോസ് ചിത്ര വാണി ജറാമ എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ കാസറ്റ് കാസറ്റ് കമ്പനി ഈ പാട്ട് മറ്റേ ഗായകന്റെ പേരിൽ ഇറക്കി അബുദാബിയിൽ വെച്ച് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു താങ്കൾ അല്ലേ അതെ അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് മയങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പാട്ട് എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറിക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഒരു തോന്നല് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ റോഡിൽ കിടക്കുക ആ സമയത്ത് റോഡ് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നാലര അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചര മണിയാവും വണ്ടിയുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അത് ടയർ പൊട്ടി താങ്കൾ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദാസേട്ടനെ കാണുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് കൊല്ലത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി അനുഭവങ്ങളുടെ ചെപ്പ് തുറക്കാനും ആത്മാവിലെ സംഗീതം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാനും വരുന്നു എറണാകുളത്തുനിന്ന് ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ കെ ജി മാർക്കോസ് യു ആർ വെൽക്കം ടു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഷോ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്ന പാട്ടിന്റെ വെണ്മയാണ് കെ ജി മാർക്കോസ് ഗാനമേളകളുടെ ആഘോഷ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഗായകനില്ലാത്ത വേദികൾ മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും സ്റ്റുഡിയോകളുടെ ഇളം തണുപ്പിൽ പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടു തേടി എത്തുകയാണ് ജനമനസ്സറിഞ്ഞ ഈ പാട്ടുകാരൻ ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ ഉൾപ്പെടെ പാട്ടുവഴികളിലെ കൂട്ടുകാരെയൊന്നും മാർക്കോസ് മറക്കുന്നില്ല നിരണത്ത് പനക്കാമറ്റത്ത് ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ശോശാമ്മ ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചു മക്കളിൽ രണ്ടാമനാണ് കെ ജി മാർക്കോസ് മഞ്ജുവാണ് കെ ജി മാർക്കോസിന്റെ ഭാര്യ നിതിൻ നിഖിൽ നമിത എന്നിവരാണ് മക്കൾ അംഗീകാര നിറവാർന്ന പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പൂമുഖ പടിയിലാണ് സംഗീതത്തിന്റെ തന്ത്രികളിൽ കെ ജി മാർക്കോസ് പുതിയ ഈണങ്ങൾ തേടുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്ര വിജയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ ആത്മനിർവൃതിയുമുണ്ട് കെ ജി മാർക്കോസിന്റെ ആലാപന വീഥികളിൽ വേഷത്തിലെ വെണ്മയും സംഗീതത്തിന്റെ നന്മയുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിൽ അനുഭവങ്ങളും ആലാപനവും നിറയ്ക്കുവാൻ വരുന്നു ഗായകൻ കെ ജി മാർക്കോസ് ഇത് കുട്ടേട്ടനല്ലോ വലിയേട്ടനാണല്ലോ അതെ കുറച്ച് വളർന്നു പോയി നമസ്കാരം 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 കെ ജി മാർഗോസ് താങ്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യം ഇവിടെ കുറെ പിന്നണി ഗായകരൊക്കെ വന്നു പോയി കോവിഡ് കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു കോവിഡ് കാലം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെക്കോർഡിങ്സ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഡിവോഷണൽ സോങ്സിന്റെ റെക്കോർഡിങ് ബേസിക് സോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒന്നും വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ടുവന്നാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു വീട്ടിലും കൂടെ ഇതാക്കണ്ടത് അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് ഒരു 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 കാരണം രണ്ടും കൂടെ ആയാലും നമ്മുടെ കാര്യവും നടക്കൂല വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ആ ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ഓക്കെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ അതെ എനിക്കൊന്ന് താങ്കൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ പാടി തുടങ്ങിയതാണ് തോന്നുന്നു രണ്ടാം വയസ്സിലൊക്കെ തന്നെ പാടി തുടങ്ങി അത്ര ഇല്ല ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പാടാനുണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ അതായത് അപ്പൻ്റെ അമ്മ അത്യാവശ്യം നന്നായി പാടുമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ സി എസ് ഐ പള്ളിയിൽ കൊയർ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മറ്റു പള്ളികളിൽ അങ്ങനെ കൊയർ ഇല്ല അപ്പൊ ആ കൊയറിലെ മെമ്പറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും ആരും അന്നേരം ഒന്നും ഓർത്തില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജനനം വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഫാദർ ഡോക്ടറാണ് ആയിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാദർ അവിടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന കേശുദാസുരത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു സലീം തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യു എൻ എസ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വീടുകൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ തിയേറ്റർ അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പമ്പ് അത് ആ പമ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടുകൾ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി പിന്നെ ഭാര്യ നാർക്കലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പടങ്ങളിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാടി പാടി പാടിയാണ് തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതൊരു ആവേശമാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷമാണ് കാരണം അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തിരുവല്ലായ്ക്കടുത്ത് നിരണം എന്ന് പറയും നിരണത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ പത്ത് വർഷത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കാരണം സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർക്കും സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടല്ലോ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ പോലെ മൂന്ന് വർഷം അല്ല അഞ്ച് വർഷം അല്ല പത്ത് വർഷം വരെ എനിക്ക് വന്ന് ഫാദർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അറുപത്തി ഏഴിൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ആലപ്പുഴക്ക് പോകുന്നു ആലപ്പുഴ ചെന്ന് ലിയോ തേർട്ടീൻ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പലരും ഇന്ന് സിനിമയിലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് കാരണം നവോദയ അപ്പച്ചന്റെ മകൻ ജിജോ ജിജോ പുന്നൂസ് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട് റോയിലായിരുന്നു ജിജോ അവരൊക്കെ അന്നേ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് റോയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാന് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ വാളക്കുഴി ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ ഞാൻ ഒന്ന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചവരാ പിന്നെ സി ബി മലയിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫാസില് ഫാസിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതല്ല ഈ വാളക്കുഴിയുടെ ബ്രദറുമായിട്ട് മൂത്ത ബ്രദറുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ ആലപ്പുഴയിൽ കുഞ്ചാക്കോ അന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ എതിര് ആണ് ഈ വാളക്കുഴി ഔസബച്ചന്റെ വീട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു നീണ്ട ഒരു ഇടവഴിയുണ്ട് ആ ഇടവഴിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഫാസിലും ഔസബച്ചന്റെ ചേട്ടനും നെടുമുടി വേണുമൊക്കെ ആ മതിലയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പിൽക്കാലത്ത് ഇവരെല്ലാം സിനിമയിൽ വന്നു ഞാനും അന്ന് പാടുമെങ്കിലും ഞാൻ സിനിമയിലൊന്നും വരും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ താങ്കളുടെ വളർച്ചയിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോത്സാഹനമുണ്ട് പ്രോത്സാഹനം പക്ഷെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാമായിരുന്നു പലർക്കും കുറച്ചുകൂടെ അവരാരും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല പ്രോത്സാഹനം ക്ലാസ്സിൽ പാടിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാറ് വരുമ്പം എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു കാരണം സാറെ ഇപ്പം പാടും ഇപ്പം പാടുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെറിയ പാട്ടുകൾ അന്ന് പാടിക
ഡി ഡിഗ്രി അവിടെ ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി തുടക്കം അവിടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറി ഓക്കെ ഞാൻ ഗാനമേളയൊക്കെ പതുക്കെ തുടങ്ങി കോളേജിൽ എന്നൊക്കെ കാലത്തൊക്കെ പാടുന്നവർക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ വലിയ സ്റ്റാർ അല്ലേ തീർച്ചയായും അല്ലേ അന്ന് പാട്ടുകാർക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു കാലത്ത് മുകേഷൻ ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ച് മത്സരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ പഠിച്ച് അനുകരിച്ച് വന്നിട്ട് കയ്യടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വരുമ്പം പൂമാർ വന്നിട്ട് ഒരു മംഗളം നേരുന്നോ അല്ലെ ഒരു സന്യാസിനെയോ പാടിയിട്ട് ഉള്ള കൈയടിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പാട്ടുകാർക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയാ ആരാധന എന്ന് വേണേ പറയാം ഓക്കെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിൽക്കാലത്ത് താങ്കൾ മുകേഷിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയ താങ്കൾ പിൽക്കാലത്ത് അതേ മുകേഷിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി വളരെ പോപ്പുലർ ആയി അതെ മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പാടിയ പല പാട്ടും മുകേഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് ആണല്ലേ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നിയോഗം ആയിരിക്കും അല്ലേ അതും ആയിരിക്കാം മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ മാന്യന്മാർ എന്ന സിനിമയില് ഞാൻ പാടിയ ഒരു പാട്ട് മുകേഷ് ആണ് ആ സീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃന്ദാവന ഗീതം മൂളി വനികളാടുന്നു ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഈ മന്ത്രി കൊച്ചും കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു ഇളക്കമുള്ള പാട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആയി എനിക്ക് സാധാരണ കെ ജി മർക്കോസ് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ രീതി ഉള്ള പാട്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ അതെ അതെ തീർച്ചയായും ഞാൻ പക്ഷെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പാട്ടുകളും ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ആയതാണ് പിന്നെ ആകണ്ടി വന്നു അല്ലെ ആകണ്ടി വന്നു അല്ല താങ്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗാനമേളകളിലൂടെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലെ അതെ അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഗാനമേളകളിലേക്ക് താങ്കൾ പോയി അതെ അന്ന് വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയങ്ങളോ ടെലിവിഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു രീതി അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പാദം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നത് സംഗീതം ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോകുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അതൊക്കെ ഒരു വേറെ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ പാടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പേയ്മെന്റ് കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സഹവാസം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് കുറെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു വലിയ വലിയ സംഗീതജ്ഞരെ കാണാനും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം വന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ വേണം ഗാനമേള ഗാനമേളകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്നു റിസൾട്ടും അപ്പം തന്നെ അപ്പം തന്നെ കൂവലായാലും കൈയടിയായാലും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഗുണമുണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജ് നാടകം പോലെയാണല്ലോ ഗാനമേള എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾ വന്നതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇവിടെ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് ഒരു കോടിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ മത്സരം ഏഹ് അപ്പോൾ ഒരു കോടി കിട്ടണം ഒരു കോടി കിട്ടണം അതാണ് അത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയാകാം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയാവാം താങ്കൾ ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടി ഇരുപത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ആ ഓക്കെ നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണിറ്റർ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ജെറുസലം ഇത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ യമൻ ഓപ്ഷൻ ബി ജോർദാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ്രായേൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സിറിയ ഓപ്ഷൻ ഇ ലബനൻ ഇസ്രായേൽ ആണെന്നാണ് എന്റെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പൂട്ടാമോ എനിക്ക് ആ അത് പൂട്ടാം ഓപ്ഷൻ സി അത് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കാര്യം ഈ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടിലൂടെ താങ്കൾ ആളുകളിലെത്തി ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്നുള്ളത് പശ്ചിമേഷ്യൽ എന്നും
കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ച് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും അവിടെ സിനിമാ റെക്കോർഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലും ഭൂരിപക്ഷവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ദാസേട്ടന്റെ പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയും അങ്ങനെ വലിയ ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൺപത്തി രണ്ടില് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസറ്റ് കമ്പനികൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് അയ്യപ്പ പാട്ട് ലളിത ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം പാടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പാടിയ പാട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അധികം പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടി അപ്പൊ അന്ന് കുറച്ച് കമ്പനികൾ കുറവാണ് ഒരു നാലഞ്ച് കമ്പനികളൊക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് ഒരു എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു കാസറ്റ് യുഗത്തിലേക്ക് മാറി ആ ഒരു രീതി വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പത്തെഴുത്ത് പത്ത് പാട്ട് പത്ത് പാട്ടുകാർ പത്ത് എഴുത്തുകാർ പത്ത് സംഗീത സംവിധായകർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതി വന്നു അതുവരെ കാസറ്റ് യുഗം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അത് വീണ്ടും സി ഡി യുഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണലും മാപ്പിളപ്പാട്ടും ഹിന്ദു ഡിവോഷണലും ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഇത് പാടുന്നത് രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിലോ നവംബറിലോ പാടിയ പാട്ടാണ് ആ രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി പാടിയ പാട്ടാണ് ഇസ്രായേലി നാഥൻ പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഒരു ഹിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രായേലി നാഥൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അത് പാടണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഉദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടം പന്ത്രണ്ട് വരിയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അതാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്മെന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പിന്നെ കമ്പോസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വലിപ്പം ഉള്ളായിരുന്നു അതിലിട്ട് കുത്തുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളിപ്പോ ചെല്ലപ്പെട്ടി എന്നായിരുന്നു അത് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രംസ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തതല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു കാര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ച് പുതിയ തലമുറ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴും ഏക ദൈവം സത്യജീവ മാർഗമാണു ദൈവം മത്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു സ്നേഹ ദൈവം നിത്യജീവനേ കിടുന്നു ദൈവം ആബാപിതാവേ ദൈവമേ അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ ആബാപിതാവേ ദൈവമേ അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം സത്യജീവ മാർഗമാണു ദൈവം അപ്പൊ അതെനിക്കൊന്ന് താങ്കൾ അന്നത്തെ അതേ രീതി തന്നെ ഇപ്പോഴും പാടുന്നു ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വൈഫിന്റെ അമ്മ അവർ മരിച്ചുപോയി അവർ താങ്കളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു യാ എന്ന് വെച്ചാല് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും താങ്കളുടെ പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദൂരദർശനം എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കുമായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് സംഗീതത്തിനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഡെപ്തുള്ള ശബ്ദങ്ങളും ഉച്ചാരണവും ഒക്കെ അതെ അതെ ഒരുപാട് ഒരു കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പാട്ടിന്റെ സുഖം അങ്ങ് പോവാ അപ്പൊ അല്ലേ ചോദ്യം വരുമ്പോ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് അപ്പോ എൽ ഇ ഡിയിലൊരു ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ ഷെഹനായി വായിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പീർ മുഹമ്മദ് ഓപ്ഷൻ ബി വി എം കുട്ടി ഓപ്ഷൻ സി എരഞ്ഞോളി മൂസ ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണൂർ ഷരീഫ് ഓപ്ഷൻ ഇ എ വി മുഹമ്മദ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട് എരഞ്ഞോളി മൂസാക്കരഞ്ഞോളി മൂസാക്കിയാണതല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി
അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിള പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് താങ്കൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ഒത്തിരി പാടി കുറേ അയ്യപ്പ അല്ലെ ഭക്തി ഗാനങ്ങളും പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കെ ജി മാർക്കോസ് എന്ന ഗായകൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോയി എന്ന് എന്നിരുന്നാലും പൊതുവെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാന രംഗത്ത് ഒരുപാട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയതിന് ഒരു കാരണമായി ഇത് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതിന് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതെ ഏത് പാട്ടും അതെ അത് ഭക്തി ഗാനമാകാം ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമാ ഗാനമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷേ സിനിമയിൽ അവർ നോക്കുന്നത് എല്ലാ തരം വോയ്സും അല്ല നടി നടന്മാർ നടന്മാർക്ക് എന്നെ ഇപ്പം മെയിൽ വോയ്സ് ആണെങ്കിൽ നടന്മാർക്ക് പറ്റിയ ശബ്ദമാണോ എന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ ദാസേട്ടൻ പാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നസീർ സാറിന് വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദവും നസീർ സാറിന്റെ ശബ്ദവും ഏതാണ്ട് സാമ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ തരം പാട്ടുകളും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ക്ലാസിക്കലായാലും പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയാലും സ്ലോ ആയാലും സിനിമാ ഗാനം ആയാലും ഏതായാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ പാട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശീലം അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് മണിക്കൂറിനാണല്ലോ റെന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും അന്നത്തെ കാലവും കൂടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല അപ്പോ അവർ പറയും അയ്യോ അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഏത് പുതിയ ഗായകർ വന്നാൽ ദാസേട്ടപ്പനെ പോലെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാട്ട് പഠിച്ച് പാടി എന്ന് വരാം അപ്പൊ അവർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫീലും അതിനകത്ത് വരും എല്ലാ പിന്നെ ഘടകങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാരും സംഗീത സംവിധായകരും അതേപോലെ ഈ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ പാട്ടുകാരെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും പ്രധാനം അപ്പൊ അവർ പറയാം അയ്യോ ഇത് ദാസേട്ടൻ പാടിയാൽ മതി അല്ലെ യേശുദാസ് പാടിയാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഗീത സംവിധായകർ അങ്ങോട്ടേ പോവുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പൂർണ്ണത വരും പക്ഷെ നമ്മളെ കാസറ്റ് വിൽപ്പന ഒരു വലിയ ഘടകമായിരുന്നു അന്ന് തീർച്ചയായും നോക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് അന്ന് സിനിമയിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പുതിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നും വന്നില്ല 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 കാരണം അത് ഈ ഒന്ന് മെയിൻ ഒരു കാരണം ഇതാണ് കാരണം സമയം കൂടുതൽ എടുത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറല്ല പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊതുജന ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ടിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ദാസേട്ടൻ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതി പുതിയ ഒരാൾ പാടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയെന്ന് വരി വരില്ല കാരണം അനുഭവമാണല്ലോ എല്ലാം അതെ അപ്പൊ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയത് എനിക്കൊന്ന് മർക്കോസ് ഈ താങ്കള് താങ്കളെ കുറിച്ച് എന്നും കേട്ടിരുന്ന ഒരു ആരോപണം താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് താങ്കൾ അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഊപ്പാട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ദാസേട്ടനെ ഒരുപാട് അനുകരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരേ വസ്ത്രം മുണ്ടും ജുബയും ധരിച്ചു നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരിഭവങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ കാരണം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗുരുക്കന്മാരെയും അതായത് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്നിലുണ്ട് അത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മള് ഒരാളെ നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ എല്ലാ പാട്ടുകാരിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ അതല്ലേ ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുൻഗാമിയെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി നാളെ ഒരു അവസരത്തില് ശ്രീകണ്ഠൻജിയെ പോലെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് പുള്ളി അനുകരിക്കുന്ന പറയും അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ഡോക്
കെ ജി മർക്കോസിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് കുറച്ച് സാമ്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കാര്യം പല ആൾക്കാരും ദാസേട്ടനെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ പാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാസേട്ടൻ തന്നെ അതെ 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 അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തില് അതുപോലെ പാടിയില്ലെങ്കിൽ ഏയ് അത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു പലരും ഗാനമേളയ്ക്കാണേലും ഇന്നും ദാസേട്ടൻ പാടിയ പോലെയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും പാടാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ സംഗീത സംവിധായകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ അത് ദാസേട്ടൻ പാടിയ ആ ഒരു ശൈലിയിൽ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല അവന്റെ ശൈലിയിൽ അവൻ പാടിയെന്നാലും പറയുന്നില്ല അതെ എനിക്ക് ആ കാലത്ത് താങ്കൾ ഒരുപാട് ഈ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ദാസേട്ടന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ അല്ലേ അതെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ അതായത് ദാസേട്ടനാണ് അത് പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകുതി പോലുമുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പാടി പോപ്പുലർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടിയാണ് കൂടുതൽ പാട്ടുകളും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അത് വീണ്ടും ഏറ്റുപാടാൻ മറ്റൊരു ട്രൂപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഗാനമേളകളിൽ കൂടി ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ അന്നൊക്കെ വേദികളിൽ പാടി തകർത്താണ് പാവാട വേണം മേലാട വേണം ഒരുപാട് അവിടെ താങ്കൾ പാട്ട് ഗാനമേള ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമായിരുന്നു എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ഒരെങ്കിൽ ഗാനമേളയൊക്കെ ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നും ഗാനമേളകളൊക്കെ ഉത്സവ പറമ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ കാലത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്ന ചില ദാസേട്ടന്റെ അന്നത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ് അതിന് ഏത് പാട്ടായിരുന്നു താങ്കൾ സ്റ്റേജിൽ പാടി തകർത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാവാട വേണം എന്നുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോമഡി പാട്ട് പോലെ തോന്നാം പക്ഷെ ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് മാത്രം കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിന്ന് ഗാനമേള കേൾക്കുന്നവരായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ പാടും ഇപ്പൊ പാടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അതല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഓ അതുപോലെ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി താങ്കൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടത്തെയും പാടും അതും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം പ്രതീക്ഷയാണ് അത് പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ദാസേട്ടന്റെ അന്ന് പാടിയ അന്നത്തെ ഗാനമേടെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് താങ്കൾ പാടും പാവാട വേണം മേലാട വേണം പഞ്ചാര പനങ്കിളിക്ക് ഇക്കാന്റെ കരളേ ഉമ്മാന്റെ പോരുളേ മുത്താണ് നീ ഞമ്മക്ക് പാവാട വേണം മേലാട വേണം പഞ്ചാര പനം കിളിക്ക് ഇക്കാന്റെ പൊരുളേ അമ്മാന്റെ പൊരുളേ മുത്താണ് നീ ഞമ്മക്ക് അതോ മുത്താണ് നീ ഞമ്മക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്ന തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കായിക ഇനത്തിലെ ലോക വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഹോക്കി ഓപ്ഷൻ ബി കാരംസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കബഡി ഓപ്ഷൻ ഇ ടെന്നീസ് താങ്കൾക്ക് കളിയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണോ ഞാൻ കളിക്കുമായിരുന്നു ഇടവഴിയിലുള്ള കളിയുണ്ട് അതെ അത് അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഫുട്ബോളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കളികളാണ് കൂടുതൽ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു സഹോദരന്മാരൊക്കെ സഹോദരന്മാർ മൂത്ത എന്റെ മൂത്ത ബ്രദർ കളിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ടീമിൽ തന്നെ ഗോളി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യം എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന ചിത്രം ഏഹ് ലോകകപ്പ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപിൽ ദേവ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് പൂട്ടാമോ ആ പൂട്ടിക്കോ പൂട്ടിക്കോ എന്തോ വരട്ടല്ലേക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഓക്കെ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ തുറക്കുന്നു അപ്പൊ ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾ എന്തിനാണ് പങ്കുവെച്ചെടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ
വലിയ പാടാ അന്ന് ഫുട്ബോളിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒന്നാമത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് അന്ന് മൂന്ന് പൈസ രണ്ടു പൈസ ഒക്കെ ഉള്ള സമയം അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ ചൂണ്ടി വെക്കും കാരണം ഈ ധർമ്മക്കാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൈസ എടുപ്പിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് രണ്ടു ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെതർ ഇതാണ് കവർ ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബ്ലാഡർ ഒരു ഹാർട്ട് പോലൊരു സാധനം ഇറക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ഇതുപോലൊരു ട്യൂബ് മേലോട്ട് നിൽക്കും അതിലൂടെയാണ് കാറ്റടിച്ച് നിറച്ചിട്ട് അത് മടക്കി കെട്ടി അതിനകത്തേക്ക് കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് മേലെ ഷൂസ് കെട്ടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ചു പോയി വാങ്ങിച്ചു കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ കളിച്ചു അടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും അവസാനം ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സംഗതി മൂത്തു അടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂത്ത് അടിയിലായി 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 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരം പക്ഷെ അടിയായി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഒരു മാർഗം ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങളാണ് ലയൻ ഷെയർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആ കവർ ഞങ്ങളെടുത്തു ബ്ലാഡർ അവരും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് അന്ന് അടിയായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അച്ഛൻ കൊല്ലത്തിന് പോയി അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിലിപ്പ് അദ്ദേഹം ബ്ലൂ ഡയമൻസിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുമൊക്കെ കലാരംഗത്തൊക്കെ വന്നു അവർ പാട്രിക്ക് മാനുവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീത രംഗത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പോയി പാടാറുണ്ട് എവല്ല പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാറുണ്ട് താങ്കൾ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദാസേട്ടനെ കാണുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് കൊല്ലത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് കൊല്ലത്ത് ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തില് എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് അദ്ദേഹം വരുവായിരുന്നു അന്ന് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയമാണ് പാട്ടുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയമാണ് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ വീടായിരുന്നു അന്ന് കൊല്ലത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പയ്യൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജീവ് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ രാജീവ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എടാ നാളെ ദാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ദാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന യേശുവാസ് ഇല്ലേ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടാ എപ്പോഴും വരും ഇപ്പം ആ ദിവസങ്ങളിൽ പുള്ളിക്ക് ഗാനമേളയുണ്ട് കൊല്ലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ഗാനമേളയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദാസേരനെ ആദ്യം ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണുന്നതും എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തി നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് പാടിച്ചു ഒരു നാലഞ്ച് പാട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പാടിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കൊള്ളാം സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് സംഗീതം ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ അപ്പൊ സംഗീതം പഠിച്ചെങ്കിലേ ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണം സംഗീതം പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ആ ഉപദേശം കേട്ടോ കേട്ടോ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ അങ്ങനെയാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് കാരണം അച്ഛൻ ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെ സഹോദരി ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബന്ധുക്കൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാനും എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരുകൾ ഓർമ്മയിരിക്കണം നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല 
ഈ ഗാനമേള യഥാർത്ഥത്തിൽ നാലെണ്ണം ഒക്കെ നടത്തിയ ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നാലെണ്ണം ചെയ്തു അതായത് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ശ്രീമൂലം ക്ലബിലൊരു കല്യാണം ഉച്ചയ്ക്ക് അന്ന് ട്യൂട്ടോറിയലിലുള്ള കാലമാണ് അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് കരുനാപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ വാർഷികം വലിയ ട്യൂട്ടോറിയലായിരുന്നു ടാഗോ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു പേരായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു അമ്പലത്തില് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വേറൊരു അമ്പലത്തില് കൊല്ലത്ത് എല്ലാ അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പാട്ടുകാരില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യേശുദാസ് സുജാത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാർക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗായിക പിന്നെ ഒരാളെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഹിന്ദി കൊല്ലം പാടം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതല്ലാതെ പാട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ പാടേണ്ടി വരും ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് പാട്ട് ഞാൻ തന്നെ പാടും പാടും ഇന്നും ഒരു പതിനഞ്ച് പാട്ട് ഞാൻ പാടും പാടും എനിക്കൊന്ന് ഈ പ്രായമൊന്നും താങ്കളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല താങ്കളുടെ ശബ്ദത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഏത് മൃഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കടുവ ഓപ്ഷൻ ബി കുതിര ഓപ്ഷൻ സി ആന ഓപ്ഷൻ ഡി ജിറാഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമ ജിറാഫിന്റെ ആയിരിക്കും കാരണം ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫീലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് പൂട്ടാമോ എന്തോ വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും നമ്മൾ നാലാം കാലമുള്ള ഓരോ ദിവസം നടത്തിയല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ജിറാഫ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ജിറാഫ് ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈലായി ഇപ്പൊ എവിടെ താമസിക്കുന്ന അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് എറണാകുളത്താണ് കടവന്ത്രയാണ് അതായത് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പഠനം ഒക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ കടവന്ത്ര ഗിരിനഗർ ഭവൻസിലായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആ സൗകര്യം ഓർത്ത് കടവന്ത്ര ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അന്ന് അന്ന് അധികം ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇല്ല എടുത്തതാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാ സിനിമയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കിടങ്ങൻ ഗ്രൂപ്പ് മുസ്ലിയാർ പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അച്ചാണി രവി മലയാളി ഒക്കെ വെണ്ടർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പം ഈ കിടങ്ങൻ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഒരു പടം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ മഡ്രാസിൽ പോയി ദേവരാജ് മാഷിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് രണ്ട് പാട്ട് പാടിച്ചു അപ്പൊ ചെറിയ വോയിസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടിത്തമുള്ള വോയിസ് ആണ് അപ്പം മാഷു പറഞ്ഞു മോനെ നീ എന്നോട് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചു സംഗീതം നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ എന്നാ സംഗീതം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നീ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ദേവരാജ് മാഷിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പാടിപ്പാടിയുള്ള ഒരു അനുഭവവും തൊണ്ടയുടെ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഞാൻ പിന്നീട് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്റെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയെ കോട്ടയത്തെ ഒരു വലിയ ഇതുപോലെ സിനിമാ കമ്പനി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരാണ് സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ് സെൻറ്റനറി ഫിലിംസ് സെൻട്രൽ ഫിലിംസ് ഡിന്നി ഫിലിംസ് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബി സി എം കോളേജിൽ ഒരു ഗാനമേള ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മെമ്പിളാരുടെ കോളേജാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ പാടാൻ ചെന്ന സമയത്ത് പാടി വലസി പാടി അത് ഉണ്ടായി 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 കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റല് അവിടെ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ആരെ കാണിച്ചു നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കൊരു ആശ്വാസം നമുക്കൊരു സുഖമായി അങ്ങനെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോയി പാടി പാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഈ പിന്നെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയും സെഞ്ചുറി കൊച്ചുമോന്റെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ ഇങ്ങനെ പാടിയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ സിനിമയിലൊന്നും പാടണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഇതാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പിന്നെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ കൊച്ചുവനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് മദ്രാസിൽ നിന്നൊരു വിളി വന്നു നിങ്ങൾ നാളെ മദ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ആയിക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ലെവൽ താങ്കൾ ഒന്ന് പിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ലെവൽ ഒന്ന് മാറുന്നു മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ൾ എന്ന ജർമ്മൻ മിഷണറി രചിച്ച പ്രശസ്ത ക്രിസ്തീയ ഗാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കരുണാമയനെ കാവൽ വിളക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഓപ്ഷൻ സി ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ത് അതിശയമേ ദൈവത്തിൻ ഓപ്ഷൻ ഈ സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സമയമാം രഥത്തിൽ എന്നുള്ള പാട്ടാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം കൂട്ടാമോ നമുക്ക് ഓ ആയിക്കോട്ടെ കൂട്ടാം കൂട്ടാം തുറക്കുമ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാകും ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ എങ്ങാനും പോകും പോകുമ്പോ കാളവണ്ടി പോകുമ്പോ കാളവണ്ടിയില് മറ്റേ കളയുടെ കരുത്തിലുള്ള മണി കിലുങ്ങുന്ന ആ അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മലയാളം പഠിച്ച ഒരാള് പാട്ട് എഴുതി എന്ന് ചെറിയ കാര്യമാണ് അർത്ഥമുള്ളൊരു പാട്ടുമാണ് പിന്നെ മാത്രല്ല അത് ഫിലോസോഫിക്കലാ സമയമാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അല്ലെ ടൈം ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഈ സംഗീതം കൊണ്ട് ഒരു പാട്ടുകാരനായത് കൊണ്ട് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഞമ്മ ഞമ്മ ജീവിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പ്രശസ്തിക്ക് അപ്പുറം അതിലൊന്നായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യപ്പെട്ടത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാനൊരു ഞാനെന്നല്ല കലാകാരന്മാർക്ക് പൊതുവെ ആ ഇന്നത്തെ കാലമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പാടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഗൾഫ് യാത്രകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പിന്നെ എഴുപതിന് ശേഷമാണ് ഗൾഫ് യാത്രകളൊക്കെ വരുന്നത് അന്ന് വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എഴുപതുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞൊരു എൺപതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടുന്ന് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് നേരെ ഒന്നിൽ ബോംബെ ബോംബെ എന്ന് പിന്നെ ഏത് രാജ്യമാണോ അങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു യാത്ര ഇപ്പൊ ഇവിടെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ബോംബെയിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോംബെ എയർപോർട്ടില് ദുബായ് എയർപോർട്ടില് മസ്കറ്റില് ബഹ്റീനില് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അന്ന് വളരെ തുച്ഛം പാട്ടുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഗാനമേളകളിൽ കൂടി വളരെ പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കൗണ്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ആ മാർക്കസ് സാറേ അല്ലെ മാർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പോകുന്നു ആ ഇല്ല ദുബായ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് അന്ന് അമ്പത് കിലോ അറുപത് കിലോ ഒക്കെ തള്ളി കയറ്റി തരുമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു എയർലൈൻ്റെ ആളും കൂടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് കയറ്റി തരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ മുപ്പത് കിലോ അല്ല മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോ ആയാലും ഉടനെ ഫൈൻ അടിക്കുന്ന ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് അമ്പത് കിലോ അറുപത് കിലോ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും അതാണ് കൂടെ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരും കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നിറയെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിത്തരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചില ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ചെന്നാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റി അവര് തരാറുണ്ടായിരുന്നു ജയിലിൽ കയറിയല്ല എവിടെ ജയിലിൽ പോയില്ല അതാണ് പോയില്ല ഇല്ല അതാണ് എനിക്കൊരു കാരണം അവിടുത്തെ ജയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല ഈ സൗദി സൗദി അറേബ്യയിലല്ലേ ഈ സംഭവം ദമാമിലായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് റിയാദിലും ഒന്ന് ദമാമിൽ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് സൗദിയിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 പോയി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഈ ഒരാൾ വന്നു സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ജനുവിനാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ റിയാദിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ റിയാദിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല നല്ല പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദമാമി എന്നൊരു പയ്യൻ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരു അടുപ്പിച്ച് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന പോലെ ഇന്നാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഫിക്
അപ്പൊ ഏഴരയായി എട്ടരയായി ഒമ്പതായി ഒമ്പതേ കാലായി സ്റ്റേജിലേക്ക് ആരും വിളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പുറകിലും പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബാളും ഒക്കെ കേൾക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഒപ്പം സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു അവിടെ ഈ മുത്തവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസ് മുത്തവ പോലീസ് അതായത് സാധാരണ പോലീസിനേക്കാൾ മേലെയാണ് അവരുടെ പവർ അതെ ഷിപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ മുത്തവന്മാരെല്ലാരും അഞ്ചാറ് പേര് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു വെയിൻ വെയിൻ മാർക്കൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചു ബെയിൻ മാർക്കൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാർക്കോസ് ആരാണ് മാർക്കോസ് എവിടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ് പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നു വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനു വന്നു ഏതൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പൊ പാടാനാ വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ടിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു എന്ത് പാട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചോദിച്ചു എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്കൊരു സംശയം അപ്പൊ ആ മുറിക്കുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ജനലിന്റെ കട്ടനൊക്കെ പോയി പൊക്കി നോക്കുന്നു ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു വിളിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്കി വന്ന ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നവരെല്ലാം വിട്ടു അപ്പം ഇത് ആരും അവർക്കൊരു ഒറ്റ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയാണ് ഒരു ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പരിപാടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളവടിയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ടുകളാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറയാനില്ല പക്ഷെ നിയമം ആയിരിക്കാം അവർ നമ്മളെ കയറ്റി പോവുകയാണ് വണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആളിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ ഈ പോകുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു പിടിയില്ല ഇവന്മാർ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ടെൻഷനായി ടെൻഷനായി അപ്പോൾ അവർ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർ ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വേറെ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇത് കണ്ടു അപ്പം എന്നോട് ഇയാൾ പറയുകയാണ് അവിടേക്ക് കയറിയ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സൂക്ഷം പോലെ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ യൂട്യൂൺ എടുത്ത് അവർ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അന്നേരം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആര നമ്മുടെ എസ് ഐ ഒ സി ഐ ആ റാങ്കിലുള്ള ആരോ അവർ അവരോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലെ കുറേ സീറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അദ്ദേഹം നടുക്കൊരു വലിയ കസേരയിൽ പിന്നെ മേശയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇരുന്നു വേറെ മലയാളികൾ അന്നേരം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കാട് എടുക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് കാട് കാണിച്ചാൽ തിരിച്ചു പോവാം ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ച് കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എന്നാ പറ്റി എന്നാ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ആ കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഈ മുത്തവന്മാരങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു ഇവര് അവര് പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവര് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചപ്പം ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ കുറ്റമൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മുത്തവന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കേസ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ഒരാൾ ഈ മുത്തവന്മാരുമായിട്ട് അറബിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തർക്കിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ദൈവമേ ഇയാൾ കുളവാക്കുമല്ലോ കാരണം ഈ ഒന്നാമത് അവരിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറബി അറബിയിൽ സംസാരിച്ച് കുളവാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എന്ത് പേടിക്കണ്ടെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്
മിൻഹുമു ഫിയോ സത്തി ബറാനി ലാനിയും മുക്തിയുള്ള ലാനിയും ജാനി വാലയ്യ വാലഹാലി വാലയ്യ വാലഹാലി വാലയ്യ അങ്ങനെ വരും സൂപ്പർ ആണല്ലോ ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സിംഗർ പാടിയതാ ഒരു ലബനോനോ ജോർദാനിയോ മറ്റോ പാടിയ ഒരു പാട്ടാ അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് ആ പാട്ട് എന്നാ ആ സമയത്ത് അത് ഇത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേറൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബഹ്റീനിലൊരു പരിപാടിക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറബി അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചു പാടാവുന്ന തലേ ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണവും പാട്ടും എഴുതി തന്നാൽ ഞാനത് കേട്ട് പഠിക്കാം അങ്ങനെ പഠിച്ച പാട്ട് ഇവിടെ ഉപകരിച്ചു അപ്പം പാട്ട് കേട്ടു ആ അപ്പം ഇത് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ എത്ര തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പാറാവ് നിന്നവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു മൂന്നാല് പോലീസുകാർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഗന്നി ഗന്നി ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഗന്നി ഗന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വല്ലതും ആണോ അപ്പം മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ ഗന്നി ഗന്നി പാട്ടുകാരനാണോ എന്നാ ചോദിച്ചു ആ ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ആരോടും പറയരുത് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി അപ്പൊ ഇത് ഇവർക്ക് ഈ മുത്തവുമാർ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ പേരിലുള്ള അലിഗേഷൻസ് അവർ കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അത് റിയാദിൽ നിന്ന് വേണം അവർക്ക് കിട്ടാൻ അപ്പൊ അന്നൊരു ഫുൾ നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ആ തണുപ്പത്ത് ആ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നു കെക്കൻറ്റൊക്കെയൊക്കെ വരുത്തി വരുത്തി തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു ലോക്കപ്പ് ഞാൻ കണ്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അതിലെല്ലാം നടന്നു ആ അതിനകത്തൂടെ രണ്ട് നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിലയിലും നട അല്ല സോറി മുറികളിലും നമ്മൾ പാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഫ്രണ്ട്ലി ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു മൂത്രം അടിക്കാൻ പോയായിരുന്നു അതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ മുറിയിൽ നോക്കും പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലോക്കപ്പ് ഒന്നും കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല പിന്നെ എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഓഫീസറിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് അത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഞാനും മറ്റേ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ആ മുറിയിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് റിയാദിൽ നിന്ന് റിലീസ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് വേറെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായി പോയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പാടാൻ പോയിട്ട് അതാണ് അതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പെടുത്തുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അറിയാതെ പെട്ടു പോകുന്ന ചില ഇതേപോലെ ദാസേട്ടനും ഉണ്ടായി എനിക്ക് മുന്നേ അതേ സ്ഥലത്തോ സൗദി തന്നെ പക്ഷെ ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ദാസേട്ടനെ ഒന്നും പിടിച്ചോണ്ടൊന്നും പോയൊന്നുമില്ല ഇവർ വന്നു കട്ടൺ ഇടാൻ പറഞ്ഞു കട്ടൺ ഇട്ടു പരിപാടിയെല്ലാം പിന്നെ മൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അറുപതിനായിരം ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലത്തുള്ള കലക്കത്ത് ഭവനം ഇവരിൽ ആരുടെ ജന്മഗ്രഹമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചെറുശ്ശേരി ഓപ്ഷൻ ബി പൂന്താനം ഓപ്ഷൻ സി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുത്തച്ഛൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ഉണ്ണായി ഭാര്യ കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ് കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഞാൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ഞാൻ പാടിയ ഒരു ബേസിക് സോങ് ആണ് തൃക്കണ്ണാമതിലകത്തും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തും ചേരമാൻകരം കരയിലും ഇതാണ് തുടക്കം ഓക്കെ അത് അതിൽ കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ തമ്പിയാരുണ്ട് പൂട്ടാമോ അനുപല്ലവിയിലാണ് കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ തമ്പിയാർന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ പൂട്ടാമോ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെ ഓക്കെ ഉറപ്പാ അല്ലേ ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ അപ്പൊ കുഞ്ചൻ തമ്പിയാരെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാ കുഞ്ചൻ തമ്പിയാർ അറുപതിനായിരം രൂപ കൈക്കിട്ടിരുന്നു ഈ താങ്കൾക്ക് ശരിക്കും അബുദാബിയിൽ വെച്ച് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു താങ്കൾ അല്ലേ അതെ അതെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ഒന്നോ ഓവർ സ്പീഡ് ആയിരുന്നു
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പാടി പറഞ്ഞ പാട്ടെല്ലാം പാടി ഞാനും ഈ പെൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കിടന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണി ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി തലേ ദിവസത്തെ പരിപാടി ഗംഭീരമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉറക്കവും ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനല്ല ഓടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പകുതി മയക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ നടന്നത് കണ്ടില്ല പക്ഷേ അബുദാബിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം മുതൽ അവിടെ മിനിമം എയ്റ്റി ആണല്ലോ എയ്റ്റി എന്ന് പുള്ളി നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ കയറുക പറന്നു പോവാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോണി ഇത്ര സ്പീഡ് വേണ്ട അല്ല അത് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഈ ദൂരം ഒന്നര ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം തന്നെ വി ആർ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറായി അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ പോകണം ആ ഇത്രയും ആയില്ല അപ്പം നോക്കിയപ്പം ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡും കണ്ടു കയറുക ആ ലൈനിലേക്ക് കയറുക ഞാനൊന്ന് മയങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പാട് എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറിക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഒരു തോന്നല് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ റോഡിൽ കിടക്കുക ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കേവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റോഡിന്റെ ചരിവും അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ മീഡിയൻ ഉണ്ട് മീഡിയനില് വലിയ ഹൈറ്റില് ഒരു പതിനാലടി പതിനഞ്ചടി പൊക്കത്തില് രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആ സമയത്ത് റോഡിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് റോഡ് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നാലര അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചര മണിയാവും വണ്ടിയുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അത് ടയർ പൊട്ടി ടയർ പൊട്ടി ടയർ ലെഫ്റ്റിലെ ടയർ പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ പിടുത്തം കാരണം ഇത് ആ മീഡിയനെ പോയി ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് പൊങ്ങി ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ നടു നടുഭാഗത്താണ് അടിക്കുന്നത് ആ അടി കൊണ്ടിടം വളഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നിപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വണ്ടിക്ക് ആകത്തോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റും പറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഇടി തന്നെ ഞാൻ താഴെ പോയി അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ കാരണം പുറകെ വരുന്ന വണ്ടികൾ കയറാമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരം ആ സമയത്ത് വണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല ആ സ്പീഡിൽ ഞാൻ വന്നെങ്കിലും എൻ്റെ കാല് കുത്തിയാണ് ഞാൻ വീഴുന്നത് ഇരി ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ അപ്പം കാല് ട്വിസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി പാദം വലത്ത് കാല് വലത്ത് കാല് പിന്നെ തൈ ഇതിൻ്റെ പുട്ടിന് മേലെ ഒടിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നു പിന്നെ കോളർ ബോൺ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എൻ്റെ ആർട്ടറി കട്ടായിപ്പോയി ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെയിൻ ബ്ലഡ് വെസലാണ് അത് കട്ടായിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിരുന്നു സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബോധം പോയി പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലായിട്ട് എത്ര ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ണൂറുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു മരിച്ചെന്നപ്പ അറിഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ബ്രദർ എന്റെ കൂടെ എന്റെ അതായത് ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പുറകെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അല്ല പിറ്റേ ദിവസം അല്ല കണ്ണു തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ ബോഡി അയക്കാനും കുടുംബമൊക്കെ നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നീടാണോ അതിന് ശേഷമാണ് അവരങ്ങ് എത്തിയോ അതോ അപ്പോ അവർക്ക് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് വന്നില്ല വന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൂന്ന് മാസം പോയി മൂന്ന് മാസം അതായത് എന്റെ അമ്മയുടെ വേറെ ഒരു അനുജത്തിയെ ഏറ്റവും ഇളയ അനുജത്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ മനോരമ കെ എം മാത്യുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബന്ധുവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻ ആയിരുന്നു ഒരു ജോർജ് മാത്യു അദ്ദേഹമാണ് ആ അലൈനിലെ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഖ്സാഹിദ് കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടർ അലൈനിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഈ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ മൂന്ന് മാസം എന്നെ അവിടെ കിടത്തി അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ മറ്റ് വലിയ ബാധ്യതകളൊന്നും വരാതെ പിന്നെ നല്ല കെയറും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവര് വന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊരു അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു വയസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അസുഖം വന്നു അഞ്ചു വർഷം ഒരേ അസുഖം അച്ഛൻ ഡോക്ടറായിട്ട് കൂടി അതെന്തായിരുന്നു അത് അത് അന്ന് അതിന് മരുന്ന് കണ്ടു പെൻസിലിനൊക്കെ അന്ന് മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു അമ്പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം പെൻസിലിനൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് എന്താ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പോലും
ഇനി പറയുന്ന വിൽ ഏതാണ് ശൂന്യമായ ഓർക്കസ്ട്ര എന്നർത്ഥം വരുന്ന ജാപ്പനീസ് വാക്കിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഇക്കി ഗായ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കരോഹെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈക്കു ഓപ്ഷൻ ഇ സിംഫണി ശൂന്യമായ ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കി ഗായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ചൈനീസ് പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കുട്ടേട്ടനിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി കരോക്കെ ഉത്തരം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് കാരണം സിംഫണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഒരുപാട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് ഗോഡ് ഫാദർ അപ്പൊ ഈ മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ വരുന്നേ എന്നുള്ള പാട്ട് അതിൽ പാടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ കെ ജി മർക്കോ സാധാരണ പാടുന്ന ഒരു രീതി അതിൽ അവലംബിച്ചിട്ടില്ല തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നമ്മള് യേശുദാസ് എന്ന വ്യക്തിയെ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് ചില തെറി പറയാറുണ്ട് ആ പക്ഷെ ദാസേട്ടന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതത്തിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും സംഗീതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയോ പറച്ചിലോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുത്തശ്ശൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലതും എടുക്കാം പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കത്തില്ല അതും ഒരു സത്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ദാസേട്ടൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ദാസേട്ടൻ പാടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് പാട്ടുകളും പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കാരണം പുള്ളി പാടുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അപകടത്തിന് ശേഷം എൺപത്താറിലെ അപകടത്തിന് ശേഷം എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് ഈ അപകടത്തിന് ശേഷം നാലഞ്ച് കൊല്ലം വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഈ രംഗത്ത് അല്ലെ നാല് വർഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി നിന്നു പക്ഷെ കാസറ്റ് വിട്ടില്ല കാസറ്റ് പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിരുന്നു കാരണം എറണാകുളം വരെ വന്നാൽ മതിയല്ലോ മറ്റേ മദ്രാസിൽ പോകണം നല്ല റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ അന്ന് മദ്രാസ് തന്നെയാണ് വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെല്ലാം എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ഇത് സിദ്ദിഖ്ലാലിന്റെ പടമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം മദ്രാസ് ലേ വി എമ്മിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഈ ഗോഡ് ഫാദറിന്റെ റെക്കോർഡിങ് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പാടാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പൊതു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അന്ന് ബോബി ഹോർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പുള്ളി അതായത് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച ഹോർമിസിൻ്റെ മകനായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഹോർ ബോബിയെ കാണാനായിട്ട് ഇവർ എപ്പോഴും അവിടെ വരും സിദ്ധിക്കും വരും ലാലും വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിടൂ നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഡേറ്റിൽ ഇവർ മദ്രാസ് റെക്കോർഡിങ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് അരുവിത്ര പള്ളിയിൽ അന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഗാനമേളയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം എങ്ങനെ മദ്രാസിൽ പോയി പാടിയിട്ട് അരുവിത്ര എത്തും നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവർക്ക് വേണേൽ കേസിന് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അടി തരാം എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം ഓർക്കസ്ട്ര അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് എടുത്തു റിസ്ക് അപ്പം ഞാൻ സിദ്ധിക്കണോട് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞു അടു എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത പടത്തിലാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ ചെന്നൈക്ക് വന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഞാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് എന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം അതവർ ചെയ്തു ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടി നേരെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർക്ക് വന്നു കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കാറിൽ പിന്നെ വരികയായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല ഓഫീസർമാരും പോലീസുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വാളയാർ വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്
അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും കൈകൊട്ടിപ്പാടാം വരവേറ്റിടാം വരവെതിരേറ്റിടാം ആചാര കഥന മുഴക്കിയിടാം തപ്പോ ടിപ്പോ കല്യാണം കൂടാൻ കഴിയാത്തവരെ കഥയറിയാത്തവരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിണിയാണേ ആഡംബരം ഒത്തിരി വേണേ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിണിയാണേ ആഡംബരം ഒത്തിരി വേണേ ആനപ്പാറയിൽ അച്ചമ്മയ്ക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും കാവൽ പട്ടാളം അമ്പം ബം 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 ബംബു ഈ ഒരുപാട് ലളിത ഗാനങ്ങളും താങ്കൾ പാടി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ താങ്കൾക്ക് പാടാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും സുഖകരമായി തോന്നിയ പാട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ അവർ പറയുന്ന പാട്ട് ഒന്ന് ഡാലിയ ഡാലിയ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും ഞാൻ പാടാം ഡാലിയ ഡാലിയ പൂച്ചൊരിഞ്ഞ പൊൻ പരാഗമൻ കിനാവിലാഗതമായി ഡാലിയ പൂച്ചൊരിഞ്ഞ പൊൻ പരാഗമൻ കിനാവിലാഗതമായി പ്രേമമയി നീ മനസ്സിലോ മണിക്കുമോർമകളിൽ രാഗസുധ തൂകിടുന്ന നീ വസന്തമായി പിടർന്നു നിന്നിടുമോ ഡാലിയ പൂച്ചൊരിഞ്ഞ പൊൻ പരാഗമൻ കിനാവിലാഗതമായി എനിക്ക് ഈ പാട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റാ ദൂരദർശനില് ദൂരദർശനിൽ ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൂരദർശനില് എപ്പോഴും ഇടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ യഥാർത്ഥത്തിലെ കെ ജി മാർക്കോസിന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ താങ്കൾ പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ വികൃതമാക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രമം ഉണ്ടായി അപ്പൊ താങ്കൾക്കെതിരെ സംഘടിതമായ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വോയിസ് ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ ഞാൻ വേറെ എത്രയോ പാട്ടുകൾ സിനിമയിലല്ലാതെ എത്രയോ പാട്ടുകൾ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി പാടി അപ്പൊ എന്താണ് സിനിമയിൽ മാത്രം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ പാട്ടിന്റെ സ്പീഡ് അപ്പൊ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും പുതിയ റെക്കോർഡറിൽ ഒക്കെ നോർമൽ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് അല്പം കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടിന്റെ ടോണും മാറും സ്പീഡ് ആളിന്റെ ശബ്ദവും ശബ്ദ സുഖം പോവും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ കന്നിപ്പൂമാനത്തിന് എടുത്താല് കന്നിപ്പൂമാനം കണ്ണും നട്ടു ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കേ ഇത് നോർമൽ സ്പീഡാന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു പൊടിക്കിയ സ്പീഡ് ഒന്ന് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കന്നിപ്പൂമാനം കണ്ണും നട്ടു ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കേ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാലോ കന്നിപ്പൂമാനും കണ്ണും നട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവും അപ്പൊ ഇത് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിയിങ്ങിൽ വരാം അപ്പൊ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അനുഭവം വേറൊരു അനുഭവം ഞാൻ മനസ്സാവാചം അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ഗായകൻ ഇതുപോലെ അവകാശം പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാസറ്റ് കമ്പനി അവരാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു എൺപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് അടിപിടി വേണമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ കാരണം ഒന്ന് പൈസ ഞാൻ വന്ന കാലത്ത് പാടുന്ന എൺപത്തിരണ്ടില് വന്ന കാലത്ത് പാടുന്ന അതേ എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൂട്ടുന്നില്ല മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പാടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പം മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് പിരിയേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാട്ടിന്റെ ട്രാക്ക് എന്ന് പാടിയത് വേറൊരു ഗായകനാണ് പാട്ടായിരുന്നു അത് പൂമാനമേ എന്നുള്ള പാട്ട് യേശുദാസ് പാടാനിരുന്ന പാട്ടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ന് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞത് ഉണ്ണിമേനനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബഹ്റീനിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ ചിത്ര പാടി പിന്നെ ആ പാട്ട് അവർ ഈ രണ്ട് ഗായകരും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് വീണ്ടും പാടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഞാനാണ് അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും പാട്ട് ഗായകർ കെ ജി മാർക്കോസ് ചിത്ര വാണി ജറാം എന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കും ഓർഡർ പോലെ ഇതാണ് കെ ജി മാർക്കോസ് ചിത്ര വാണി ജറാം അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന് കാസറ്റും ഇറങ്ങി സിനിമയിലും ഞാൻ പാടുന്നതായിട്ട് മമ്മൂട്ടി ആണ്
എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ആ പാട്ട് വീണ്ടും നടക്കൂട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിയായിരുന്നു ഈ പാട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം കാസറ്റ് രംഗത്തും റെക്കോർഡിംഗ് രംഗത്തും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ പാട്ടിന് രണ്ട് ലൈൻസ് കേട്ടല്ലോ താങ്കൾക്ക് അതും ഒരു പ്രശസ്തി നേടി തന്ന പാട്ടാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഓക്കെ ഈ പാട്ട് പാടിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ അപകടത്തിന് ശേഷം പാടിയ പാട്ടുമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ പൂമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം താ പൂമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം താ കനവായി കണമായി ഉയരാൻ ഒഴുകാനഴകിയലും പൂമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രിട്ടൻ വായിൽ വന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യമാണെങ്കിലും ഗോഡ് സേവ് ദ ക്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മിക്കവാറും ബ്രിട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ചാൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രിട്ടൻ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു മർക്കോസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാന് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഒരു നദിയ മൊയ്തു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയാണ് അപ്പൊ അവര് നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണുന്നിട്ട് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആണല്ലോ പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ പടങ്ങളിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാന് പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടും മുകേഷിനെ കണ്ടുകൊണ്ടും ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയ സാധാരണ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ നിർത്തില്ല എന്നാലും മുകേഷിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാള് പിന്നെ മിമിക്രിയിൽ ഞാൻ പാട്ടിലോണ്ടോ മത്സരം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇറങ്ങി ആ എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഏതോ നദിയ മൊയ്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നദിയ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നദിയ മൊയ്തു വന്നു അപ്പൊ എന്നോട് അല്ല നദിയ മൊയ്തുവിനോട് പറഞ്ഞു എന്തറിയോ ആരാണെന്ന് നദിയ മൊയ്തു പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല വെള്ളവേഷം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് മാർക്കൂസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇയാള് പോപ്പ് പോപ്പ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ പാടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് അതിശയിച്ച് അപ്പൊ ആദ്യം പോയി തന്നെ സംശയം പോപ്പ് മ്യൂസിക് പാടുവോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പാടല്ലേ ഏ ചുമ്മാ ഓൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന പോപ്പ് മ്യൂസിക് പാടിയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നാ എന്റെ ഒരു നാല് വരി ഒന്ന് പാടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോപ്പ് മ്യൂസിക് പാടാറില്ല ഏ ചുമ്മാ നീ ചുമ്മാ ഇരടി കൊല്ലം ഭാഷയാണ് നീ പോപ്പിന്റെ പാട്ട് പാടിയിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് പോപ്പ് നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോപ്പിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോപ്പ് മ്യൂസിക് പാടുക ഒരുകോടിയിലെത്തുമ്പോഴത്തെ <laughs> 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 ചോദ്യം ഇതാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായി അണിനിരക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആദ്യ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രീസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റലി ഓപ്ഷൻ ഡി അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഇ മുൻവർഷത്തെ ആദ്യ രാജ്യം ഗ്രീസിലാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഗ്രീസ് ആയിരിക്കും 
താങ്കളുടെ വിശ്വാസം താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നല്ലേ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി വെച്ച ആളല്ലേ ഗ്രീസിൽ ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രീസ് തന്നെ കൂട്ടാം കൂട്ടാം എന്താ വരട്ടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യമാ തെറ്റിയാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാമോ തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും കടവം തറയ്ക്ക് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രീസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം മാർക്കോസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ മുപ്പത് കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 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 ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത എവിടെയാണ് ഒരുമിച്ച് പാടി പാട്ടേതാ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ രണ്ട് ലൈൻ കേൾക്കണം എനിക്ക് ഇവിടെ തോന്നി ഒരുമിച്ച് പാടിയിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ സാധാരണ താങ്കൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് താങ്കൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് കാണുമല്ലോ എപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് അതിന് രണ്ട് ലൈൻ മൂളിയെ നന്നായി സൂര്യ കിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരമ്പിൽ പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്നു നീറും സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരമ്പിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്നായിരുന്നു മാത്രല്ല എപ്പോ ഒരു വിളി താങ്കളുടെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നാ അപ്പൊ മർഗോസി എനിക്ക് താങ്കളുടെ കാലഘട്ടം എനിക്കൊന്ന് മലയാള സിനിമയിലും ഒരുപക്ഷെ തെന്നിയ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ തന്നെ ദാസേട്ടൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതെ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഈ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ദാസേട്ടനോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അന്നത്തെ പാട്ടുകാരെയല്ല അല്ലേ അതെ അതെ അതിന്റെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഈ എനിക്കൊന്ന് താങ്കളുടെ ഈ സ്പോക്കൺ വേർഡിൽ തന്നെ താങ്കൾ അറിയാതെ എങ്കിലും ദാസേട്ടനെ അനുകരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പർപ്പസ്ലി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് താമസമാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലാങ് ചില സമയത്ത് കയറി വരാറുണ്ട് അത് സത്യമാണോ ഒരു കൊച്ചി ലാംഗ്വേജ് കൊച്ചി ലാംഗ്വേജ് ചില കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊച്ചിയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് സരി ഗീസ ഇത് മാറ്റി പാടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ കേട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്വരം എന്താണെന്നും അതിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പക്ഷെ ജനം കാരണം അവര് ഒറ്റയടിക്ക് കേട്ടു ഒറ്റയടിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം ഇതൊന്നും ആരും നോക്കാറില്ല നമ്മൾ കേട്ടും കണ്ടും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ താങ്കൾക്കിപ്പം ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദ സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് പരക്കെ വിമർശനം വന്നതിന് ശേഷം ഈ താങ്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുണ്ട് ഉണ്ട് ആ പേരിന്റെ പേരിൽ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യേശുവാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ യേശുവാസം പാടിയ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പുതിയ യുഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിന് ഇപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ഇപ്പുറം യേശുവാസിനെ പോലെ പാടുന്നു യേശുവാസിനെ പോലെ ശബ്ദം യേശുവാസിന്റെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ എത്ര പേര് വരുന്നു പുതിയത് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കൂടെ തന്നെ എത്ര പേര് വന്നു മാഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുകരിക്കുന്നവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എല്ലാ പാട്ടും ഒരുപോലെ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ റേഞ്ചിലും എല്ലാ സ്പീഡിലും എല്ലാ താളത്തിലും നമുക്ക് അനുകരിച്ചു പാടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മാത്രല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ യേശുദാസിന്റെ പാട്ട് യേശുദാസ് പാടിയ പോലെ എങ്കിലും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ അതേസമയം എന്റെ സ്വന്തം പാട്ടെടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പാടാം യേശുദാസിന്റെയോ അല്ലെ ജയേട്ടന്റെയോ അല്ലെ വേറൊരു ഗായകന്റെയോ പാട്ടെടുത്ത് ഞാൻ പാടുമ്പോ അതിനോട് അല്പമെങ്കിലും മാന്യത അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യം കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ചുമതല എനിക്കുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാ പൊതുവേ എന്താ പറയാൻ വന്നു താങ്കൾ അല്ല ദാസേട്ടനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എന്റെ സ്വന്തം പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോ ഞാൻ അതുപോലെ ആക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഡിവോഷനിൽ പാടുമ്പോ എങ്ങനെ ദേശവാസം പാടിയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പാടാറില്ല കേട്ടു നോക്കൂ ഏത് പാട്ടും കേട്ടു നോക്കിയ പിന്നെ ആ ഒരു ബാസോ ശബ്ദ സാമ്യം ഒക്കെ ചിലപ്പോ വന്നെന്ന് വരാം പക്ഷെ അതുപോലെ പാടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഈ താങ്കൾ പൊതുവെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണോ
ഒരു ജാഡയുടെ പേരിൽ പറയുന്നതല്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു ഗായകനാണ് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വീട്ടിലും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലല്ല കുടുംബത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു 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 പാട്ട് പാടിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത് രൂപ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയാൽ അപ്പൊ ഇവന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടല്ലേ മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പേരൻസും അതുപോലെ കുടുംബത്തുള്ളവരും അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു വാശിയുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാല് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കണം കാരണം ഞാനൊരു ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സ്വയം നേടാൻ സാധിച്ചു ആ ഒരു വാശി കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണം ലേറ്റ് ആയോ ആ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് തോന്നി നടക്കുമായിരുന്നു അതോ വല്ല പ്രണയപ്പെട്ടോ എനിക്ക് പ്രണയം അങ്ങനെ അതായത് ലൈവ് പ്രണയം നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ കാലവും അതുപോലെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും നിന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചാല് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ വീട്ടിൽ കിട്ടും അതെ മോൻ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോപ്പി ഹൗസിന് മുമ്പിൽ എന്താണ്ട് സിഗരറ്റൊക്കെ പോയിച്ച് നിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നേരെ വീട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മാച്ചന്മാരാണ് അമ്മാച്ചന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല പവർ ഉള്ള സമയം അപ്പൊ നമുക്കത് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോ അല്ലെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിസ്ഗ്രേസ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രണയ വലരി പൂത്തില്ല പൂത്തില്ല ഓക്കെ അല്ല ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാൻസ് ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഗിവൻ ടേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ ചെന്ന് അവരെ കണ്ട് രസിപ്പിച്ച് സൂഹിപ്പിച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് പാടിച്ചു വിടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പാടട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ പ്രാവശ്യം പാടട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരും എന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം ആ വിശ്വാസവും ഈ എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് ലളിതഗാനങ്ങൾ തന്ന ഒരാളാണ് ചിറ്റൂർ ഗോപി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ പാട്ടുകൾ താങ്കൾ പാടി അല്ലേ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിന്റെ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ട് ലൈൻസ് കേട്ടാലോ ഒരു സമയത്ത് ചിറ്റൂർ ഗോപിയുടെ അതായത് എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഞാൻ ഈ ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടുന്നു പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തരങ്ങണി എന്നൊരു ഓണപ്പാട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഒരു ഓണപ്പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രഞ്ജിനി അല്ലെ നിസരി അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ പാടിയത് ഇതിനെല്ലാം എഴുതുന്നത് ചിറ്റൂർ ഗോപിയാണ് അപ്പൊ ഗോപിയുടെ കുറെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാം വളരെ കടുപിട് 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 എന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളാണല്ലോ അത് മാർക്കോസ് ജിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിലൊരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാം ഒരു മെലഡി നിളയതിലേരമലരിൻ കുളിരണിയും മലനാടേ കഥകളി തൻ പദമഴയിൽ പദമണിയും പ്രിയ നാടേ നിന്റേ ഈ തിരുനടയിൽ തേരിലണഞ്ഞു പൊന്നോണം നിന്റേ ഈ തിരുനടയിൽ തേരിലണഞ്ഞു പൊന്നോണം നിളയതിലേ തിരമലരിൻ കുളിരണിയും മലനാടേ കഥകളി തൻ പദമഴയിൽ കുളിരണിയും മലനാടേ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്കിനി മർക്കോസിയ നമുക്കിനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടു ലാക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് സെർ പ്ലീസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജായ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആദ്യ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഓപ്ഷൻ സി ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാട് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീ ചിത്തിരി തിരുനാൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതില് ചിത്തിര തിരുനാളും രാമസ്വാമി അയ്യരും ആയിരിക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധി എം അമ്പതുകളില് അമ്പത്തിരണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് കാരണം ഇത്രയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ
സംസ്ഥാന സ്റ്റേജിലൊക്കെ ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ വലിയ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇപ്പ ഇല്ല ഇല്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളാണോ താങ്കൾ പൊതുവേ 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 ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എത്ര പാട്ടുകൾ പാടി ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരത്തോളം അതായത് ഒരു പതിനായിരത്തോളം ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണലാണ് ഏറ്റവും പതിനായിരത്തോളം ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ മൊബൈലിൽ തന്നെ അതെനിക്കൊന്നും റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആയിരിക്കണം കാരണം മൊബൈലിൽ തന്നെ ഞാൻ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചിലവനം പാട്ടുകൾ എന്റെ മൊബൈലിലുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഫാൻസ് തന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്ന അതായത് സോങ്സ് ഓഫ് കെ ജി മാർക്കൂസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെ ജി മാർക്കൂസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് എണ്ണായിരത്തി ചിലവനം പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്നെ തൊണ്ട് മാപ്പിള പാട്ടുകളോ ഒരു മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് നാലായിരം മാപ്പിള പാട്ടുകൾ സാധാരണ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ആൾ ചോദിക്കുന്ന പാട്ട് ഏതാ അതില് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് പാലില പുഞ്ചിരി അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാണ് താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കെ ജി മാർക്കോസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ദിനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ രോഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഓർത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബി കെയർഫുൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നോർമലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വന്ന് ഈ ഭക്തി ഗാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാസറ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പാടിയത് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു അല്ലെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിവാഹിതനാവുക അല്ലെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വീട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ആക്കി ഞാൻ ഈ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഈ നിക്കുന്ന മാർക്കൂസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സംഗീതം കൊണ്ട് തന്നെ സംഗീതമാണ് നമ്മുടെ വഴി വഴി അരി ഉണ്ടാക്കിയതുമാണ് അറിയപ്പെടുത്തിയതുമാണ് അല്ല അച്ഛന്റെ ജീവിത കാലത്ത് അച്ഛൻ ഇത് കാണാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കാരണം വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടാണ് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചത് എങ്ങനെ ഇവന്റെ ജീവിതം എന്താകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു പേടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മക്കള് നല്ല രീതി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മാത്രല്ല അന്നത്തെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആക്കിയും എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണല്ലോ അതെ പിതാവ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആക്കും ഒരു അതെ ആ ഒരു കാലത്തും താങ്കൾ മാറി നടന്നു അല്ലേ മാറി നടന്നു ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ കാര്യത്തിന് മെടുക്കനായി എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ത്രീ ലാക്സ് മോണിറ്റർ മലായി ഭാഷയിൽ മുടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റെമ്പുട്ടാൻ ഓപ്ഷൻ ബി മാങ്കോസ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലൂബെറി ഓപ്ഷൻ ഡി അവക്കാഡോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മലയ ഭാഷയിൽ മുടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് നിന്നും തെറ്റിക്കരുത് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ മാർക്കോസ്റ്റി ആ റംബുട്ടനാകാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡു ഈ രണ്ട് റംബുട്ടനാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓപ്ഷൻ ഇ റംബുട്ടാൻ പൂട്ടോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പൂട്ടുന്നു പൂട്ടി ഓപ്ഷൻ എ മർക്കോസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വയസ്സുകാലത്തെ അല്ലേ ഇതുവരെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിലും കയറട്ടെ കയറട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കൾക്ക് വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി നടത്തി അല്ലെ ആരായാണ് വൃക്ക തന്നത് ഇത് വളരെ യാതൊരു പരസ്യം കൊടുത്തോ പരസ്യം കൊടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി
അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ കാണേണ്ട ഡോക്ടറെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവും ഇതിപ്പോൾ അതല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് അവരെ കണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നും അറിയില്ല ആ രണ്ടാഴ്ചയും അല്ലെ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ പോട്ടെ അങ്ങനെ തള്ളി 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 രണ്ട് മാസം പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ ആയി ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ക്ഷീണമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലുള്ള ഡോക്ടറുടെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷനിങ് അല്ല തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡോൺ വറി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റ് മതി അല്ല അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് മതി നമ്മൾ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ചുമ്മാ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ആവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് ആ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയും അപ്പം എനിക്ക് പാടാനുള്ള എനർജി വേണം ഹൈ പിച്ച് ലോ പിച്ചിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് എനർജി കിട്ടണം അത് കുഴപ്പമില്ല ഡോൺ വറി നമുക്ക് പിന്നെ ഡയാലിസിസ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡയാലിസിസിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നടക്കത്തില്ല ബെറ്റർ യു ഗോ ഫോർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ എപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കാനാ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ് കൊടുക്കുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ആഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഇവർ നേരത്തെ എങ്ങനെ നടന്നവരാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് എങ്ങനെ വേണം ആരെ പിടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊരു ഫ്രണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനാണ് ഒരു ഇത് നടത്തിയതാണ് പുള്ളി ഒരു ക്യാൻവാസിങ് നടത്തിയത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ വഴിക്ക് കൂടെ വല്ല മരുവായിരിക്കും അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് പള്ളികളിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കുക ഞാൻ ഇന്നാരാണ് നമ്മൾ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ സൂക്ഷം പോലെ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു വീണ്ടും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു അപ്പം ഇതിന് അറിയാമല്ലോ ഒരു അഞ്ചാറ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് 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 ഇതുമായിട്ട് ചേരണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയനും ഞാനുമായിട്ട് ചേരുക സാധാരണ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ വരും ബാക്കി ചേർക്കും ഇതെല്ലാം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ചേരുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ പറയുക എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ലൈഫിനിടയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചേർച്ച കാണുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിതൊരു സെപ്റ്റംബറിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിസംബർ നാലിന് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പാടാനും ഇറങ്ങി അത് ഭയങ്കര അതായത് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം സ്മൂത്തായി പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആറു മാസമാണ് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ഈ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇത് റിജക്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആ സമയത്ത് പുറത്തു പോകേണ്ട മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇതൊന്നും വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലര് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോട്ടയിലൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ഷൂട്ടിന് പോയപ്പോ അവിടെ വന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു ജീവിതം ഏത് പാട്ട് കേട്ടാ മദ്യപാനം നിർത്ത് അങ്ങനെയാണെ ഒരുപാട് മദ്യവന്മാർ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും അവരൊക്കെ അല്ലെ ഇത് ഒരു പാട്ടിനകത്ത് മദ്യത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെ അതിനെ പറ്റിയോ ഉള്ള സൂചനകളല്ല നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിന്
അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് കേട്ട് ഒരാൾ കൊട്ടത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പാട്ട് പാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്ഥിതി എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാട്ടിനകത്ത് കാരണം അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും അതിനൊരു യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഹിന്ദു ഭക്തി ഗാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ കുറെ പാടിയല്ലോ പാടി അതില് ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പാടി നടക്കുന്ന പാട്ടേതാ അതിന്റെ രണ്ട് ലൈനൂടെ അയ്യപ്പ ഗാനം ഒരുപാട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ സംഗീതത്തിലും ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നൊരു എൺപതുകളുടെ ഇടയിൽ അവസാനമൊക്കെ പാടിയൊരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പാട്ട് മകര സംക്രമ പുലരി പാടി സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ പമ്പാ നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ പാടി സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ മകര സംക്രമ പുലരി പാടി സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ പമ്പാ നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ പാടി സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ മകര ജ്യോതി തെളിഞ്ഞിടും പൊന്നമ്പലമേടു കാണുവാൻ മകര ജ്യോതി തെളിഞ്ഞിടും പൊന്നമ്പലമേടു കാണുവാൻ അഴലിൻ പാദമീരു മുടി കെട്ടും താങ്ങിടാൻ തുണയേകണേ അഴലിൻ ഭാരമീരു മുടി കെട്ടും താങ്ങിടാൻ തുണയേകണേ മകര സംക്രമ പുലരി പാടി സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ പമ്പാ നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ പാടി സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് മർക്കോസി വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ്ലി ആൻസർ ജോർജം പുൾമാൻ എന്ന വ്യവസായി ട്രെയിനുകളിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതും ഇന്നും തുടർന്നു പോരുന്നതുമായ സംവിധാനം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ലീപ്പർ കാർ ഓപ്ഷൻ ബി ടോയ്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എ സി കോച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി പാൻട്രി ഓപ്ഷൻ ഇ ആന്റി ക്യാപ്റ്റ് കോച്ച് പിടിവള്ളി ഇവിടെ പോകാം അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്രമാണ് എ സ്ലീപ്പർ കാർ സി എ സി കോച്ച് ഡി പാൻട്രി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിടിവെള്ളിയുടെ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം മർക്കോസിക്ക് ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ എടുത്തല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആയി വ്യവസായിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നേൽ സ്ലീപ്പർ കാർ ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഏതിനെ ബുദ്ധിയുടെ പരീക്ഷിക്കണോ അതെ പരീക്ഷിക്കാം എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്ലീപ്പർ കാർ ആണ് പക്ഷെ തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം ചെരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു 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 വിജയകരമായ ഒരു പിന്മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ കെ ജി മർക്കോസ് താങ്കൾ ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി പിന്മാറും ഇനി ഒരു ശരി ഉത്തരം പറയും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ താങ്കളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല സ്ലീപ്പർ കാർ എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഉത്തരം ശരിയായിരുന്നു ആ ഉത്തരം ശരിയാണ് കാരണം നല്ല കാര്യം എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങളും താങ്കളുടെ പാട്ടുകളും മാത്രമല്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ച കുറെ പാട്ടുകൾ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ അവസരമായി മതിലെ മറക്കോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ സിക്സ് ഇവിടെ 
ആയിരിക്കും കളി നടക്കുക നമ്മൾ ഒരു കോടി മത്സരം ഇവിടെ നടക്കും ഒരു കോടിയിൽ വന്ന സിക്സ് സിക്സ് ലെവലാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ താട്ട് പോയാലേ ഇനി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മർക്കോസ് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ ഒരുപാട് ആയവറക്കാൻ പറ്റി എത്രയോ കാലത്തെ പരിചയവും ബന്ധുവാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ ദിസ് ഷോ അപ്പൊ നമുക്കിനി താഴോട്ട് പോവാം കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ വൺ മർഗോസി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു അപ്പോ നമുക്കത് കേട്ട് വാങ്ങി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം തുക അപ്പൊ ഇത് താങ്കൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചേക്കണം തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമാണ് വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം ഇനി കടവന്ത്രയിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മെ പാടി ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഒരു ഗായകനാണ് കെ ജി മർക്കോസ് അദ്ദേഹമായിട്ട് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഗൃഹാതുരമായ ഒരുപാട് സംഗീതത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മത്സരം തുടരും ഗുഡ് ബൈ